Kıymetli Erbağlılar, iyi akşamlar diliyoruz. Programımız birkaç dakika içerisinde başlayacak. Sizleri alana davet ediyoruz. Akşamınız hayırlı olsun efendim. sefalar getirdiniz. Erbağ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan Etkinlikleri programı bu akşam da Cumhuriyet Meydanı'nda evet havanın soğuk olmasına rağmen ayaklarınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Geldiniz. Ee, i̇nşallah bu akşam da güzel bir program olacak. Hocamızdan feyiz alacağız. Bu akşamki konuğumuz din hizmetleri uzmanı Hüseyin Çoban hocamız. Ticaret ahlakı konulu sohbet programı olacak. Kıymetli hocamıza veriyoruz sözü. Hoş geldiniz, sefalar geldi. Getirdiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Güzel erbağımızın, güzide insanları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz programımıza hoş geldiniz diyorum. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi hepimizin üzerine, üzerine olsun inşallah. Bu akşam sizlerle birlikte ticaret ahlakını ve helal kazancın önemini konuşmaya çalışacağız inşallah. Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollarla kazanç ve rızık temin etmemizi emreder. Allah rızasının, kul hakkının, helal haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise İslam dinimiz yasaklamıştır. Değerli kardeşlerim, e, Peygamber Efendimiz ve Sahabenin hayatına baktığımızda ideal bir tüccarda olmazsa olmaz özelliklerin beş tane olduğunu görmekteyiz. Bu özellikler şöyle sayacak olursak Rahmaniyet, Sıddıkiyet, Ehliyet, Kabiliyet, Semahat olmak üzere bu şekilde sıralayabiliriz. Bunların kısaca tanımlamasını yapacak olursak Rahmaniyet, Yüce Allah'ın Rahman isminin bir tecellisi olarak varlığa merhamet nazarıyla bakmak ve muamelelerin temeline merhamiyeti yerleştirmektir. Kaddar olmamak, yani hep bana hep bana dememek, menfaat değil, adaleti ön plana çıkar, çıkarmaktır. İkincisi sıddıkiyet yani doğruluk ve güvenirlik. Bu esas üzerine yürümek ne olursa olsun asla yalana kapı aralamamaktır. Yani tüccarda olmazsa olmaz özelliklerden birisi. Diğerisi ehliyettir. Yaptığı işin ehli olmak yarım yamalak değil ne yaparsa en güzelini yapmaya çalışmak, işinin hakkını vermek için liyakat üzere olmak ve ehli olmadığı işte işe de karışmamaktır. Ne demişler? Ekmeği ekmekçiye ver bir de beş kuruş fazla ver demişler. Yani işi ehline vermediğimiz zaman ondan e, verip alamazsınız. İstediğiniz seviyede dönüt alamazsınız. Dolayısıyla e, işi ehline vermek lazım. E, tüccarlığı hangi meslek grubunda kendisi liyakatlı ise onu yapması lazım. Dördüncüsü kabiliyet Allah'ın insana verdiği kabiliyete uygun bir kamet sahibi olmak. Kabiliyetinin ne olduğunu tam olarak tespit edip ya da ettirerek hangi sahada kabiliyeti varsa o işi yapmasıdır. Beşincisi semahat, kolaylık ve cömertlik sahibi olmak, 
alırken, satarken karşıdaki insanı zora sokmamak. Hep kolay olanı tercih ederek bu konuda rahat davranmaktır. Semahat Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tüc tüccarlara en önemli tavsiyelerinden biridir. Bu konuda Hazreti Osman radiyallahu anh rivayet ettiği şu hadiste tüm tüccarlara korumaları gereken bir ilke olmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki gerek satıcı gerekse alıcı iken kolaylık gösteren kimseyi Allah Celle Celaluhu cennete koyar buyurmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere ehallallahu bey'a ve harrame riba Cenab-ı Allah ticareti helal kıldı ribayı yani faizi ise aram kıldı, yasakladı. Dolayısıyla biz bu ayeti kerimeden meşru kazanç yolunun ticaret olduğunu görmekteyiz. Ticaret yapmak dilenmekten daha faziletlidir. Helal kazancın en önemli basamağı kişinin kendi el emeği ile kazandığı lokmadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden herhangi birinizin ipini alıp da dağdan arkasına bir bağ odun yüklenerek getirip satması herhangi bir kişiden istemekten çok daha iyidir. Kim bilir o da ya verir minnetine girersin yahut vermez zilletini çekersin. Buhari hadis-i şerifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İnsanın helal kazancını, insan kendi helal kazancını yemelidir. Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da yakında görecektir. Cenab-ı Allah Necim suresinin 39. ayeti gelmesinde bu şekilde buyurmaktadır bizlere. Dedik ki insanın en helal olarak yediği kendi el emeğidir. Medine-i Münevvere'de, işte Mekke-i Mükerreme'de, İslam'ın ilk dönemlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenlerden birisi de Abdurrahman İbni Avf idi. Abdurrahman İbni Avf, Mekke'nin zengin tüccarlarından birisiydi. Müşriklerin eza ve cefasından dolayı Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e hicret emri verince Abdurrahman İbni Avf da Müslümanlar içerisinde olduğu için o da hicret etmek zorundaydı. Ve Abdurrahman İbni Avf Medine'deki Mekke-i Mükerreme'deki bütün mal varlığını cahiliye döneminde kendisiyle arkadaşlık ettiği Ümeyye bin Halef'e bırakarak Mekke-i Mükerreme'de Medine'ye hicret eder. Medine-i Münevvere'ye hicret gerçekleştikten sonra Peygamber Efendimiz Mekke'den hicret eden muhacir Müslümanlar ile Medine'nin yerlisi olan ensarı kardeş ilan eder. Yani her bir muhacire bir tane e, Medine'nin yerlisi olan ensardan kardeş verir ki o bütün mallarını, mülklerini bırakarak Allah rızası için Mekke'den Medine'ye göç edenler evsiz, baksız, açsız, susuz kalmasınlar diye, onlara yardımcı olsunlar diye bu muahat sistemini getirir. Çünkü Cenab-ı Allah Hucurat suresinde innemel mükminine ikhvetu buyuruyor. Bütün Müslümanlar kardeştir. Öyleyse Peygamber Efendimiz de bu ayeti kerimeden hareketle her ensara bir tane muhacir verir ve Abdurrahman İbni Avf'a da Sa'd bin Rebi düşer. Medine'nin yerlisi ve zengin sahabidir. Sa'd bin Rebi kendisine Abdurrahman İbni Avf'ın düştüğünü öğrenince yanına gider 
Ve Abdurrahman İbni Avfa der ki, ben Medine'nin zengin tüccarlarından durumu gayet iyi. İki tane evim var, iki tane bineğim var ve servetim de bayağı var. Sen de benim din kardeşimsin. Bütün mal varlığımın yarısı senindir. İki tane evimden birisi senindir. İki tane bineğimden birisi de senindir. Buyur alabilirsin der. Abdurrahman İbni Avf da der ki ben bütün bunlar için sana teşekkür ediyorum. Fakat bunu kabul edemem der. Sen bana çarşının yolunu göster. Bana yapacağın en büyük, büyük iyilik budur der. Ve Sa'd bin Rebi ile Abdurrahman İbni Avf çarşının yolunu tutarlar. Ve Sa'd bin Ebi Rebi Abdurrahman İbni Avf'a çarşıyı, pazarı gösterir, gezdirir. Ondan sonra Abdurrahman İbni Avf çarşı pazarda Medine'nin sokaklarında hurma taşıyarak, hamallık taşıyarak geçimini sağlamak ister. Abdurrahman İbni Avf Sa'd bin Ebi'nin kendisine tahsis etmiş olduğu evde kalır ama rızkını hamallık yaparak temin etmeye başlar. Abdurrahman İbni Avf hamallık yaparak kazandığı paradan bir miktar da kenara bırakarak tükü çünkü Medine, Mekke-i Mükerreme'de tüccardı ve ticaretin nasıl yapılacağını iyi biliyordu. Şöyle düşünün. Abdurrahman İbni Av Mekke-i Mükerreme'de iken bugünün tabiriyle holding sahibiydi. Ama düşünün. Bakın İslam uğruna Medine-i Münevvere'ye gelmiş ve hamallık yapıyor. Bugün düşünebilir misiniz? Bir holding sahibinin Efendim hamallık yapabileceğini. Neden? Çünkü helal kazanç nerede? El emeğinde değil mi? Evet. Bunu Abdurrahman İbni Avf çok iyi bildiği için bu şekilde yapıyor. Ve zamanla Abdurrahman İbni Avf ev kiralıyor. Efendim kendi evine taşınıyor. Ve kazandığı paradan bir ticaret hane kuruyor. Ticaret hanesini kurduktan sonra da evine de taşındığı için orada evleniyor. Bu durumdan sonra mutluluğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile paylaşmak için Peygamber Efendimizin yanına gidiyor. Ve durumu anlatırken konuşurken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni Avf'ın parmağındaki yüzü görüyor. Hayırdır diye soruyor. Yoksa evlendin mi? Evet, ya Allah'ın Resulü, evlendim, kendi evime taşındım ve bir ticaret hane kurdum, kendimi orada rızkımı temin etmeye, geçinmeye çalışıyorum der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Abdurrahman İbni Ağabey, Peygamberimizin huzurundan çıkarken ona ticaretinin bereketli olması, kazancının bol olması için dua eder. Ve Abdurrahman İbni Avf bu duanın bereketiyle Mekke'yi mükerremede bırakmış olduğu ticaretine tekrar kavuşur. Yani holding sahibi tekrar o seviyeye kendisini getirir. Değerli kardeşlerim burada bu kıssadan neyi anlıyoruz? Kişinin efendim kendi eliyle kazandığından daha bereketli bir kazanç yoktur. Evet. Yani burada Koray'ı tercih etmemiş bu e, Abdurrahman bin Av kendisinin çalışıp kazanmasını ve kazandığı ile geçinmeyi tercih etmiştir. Peki helal kazanç için kriterler nelerdir? Birincisi ölçü ve tartıyı adaletle yapmak. Evet. Değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremeye hicret ettiği zaman bir rivayete göre İslam tarihi kitaplarımızda e, öyle geçiyor. E, tüccarların terazi ve ölçüde yani tartı ve ölçüde hilekarlık yaptıklarını görüyor. Fakat onlara nasıl müdahale edeceğini henüz düşünürken Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah Mutaffifin suresini imza ediyor. Kur'an-ı Kerim'de. 
وَيْلُوا بِالْمُطَفِفِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا كَالُوا عَلَبْنَاسِ يَسْتَغْفُونَ Bu sure Medine-i Münevvere'de tartıda ve ölçüde hile yapanlar için nazil olmuştur ve Cenab-ı Hak tarafından bir ültimatomdur. Yani uyarıdır, ikazdır. Diyor ki Cenab-ı Allah eksik ölçüp tartanların vay haline onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler yani karşıdan bir şey alacaksa efendim kumaş alacaksa bir metre kumaş alacaksa milimi milimine santimi santimine alır efendim tartıyla bir şey alacaksa gramı gramına alır ama kendileri bir şey satarken verirken de eksik tartarlar, eksik ölçerler diyor Cenab-ı Allah burada. Onlar tekrar, Cenab-ı Allah burada ikaz ediyor, onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Öyle bir gün ki insanlar o gün Rablerinin huzurunda divan duracaklar. Mutafifin suresi de Cenab-ı Allah bu şekilde ifade buluyor. Burada Beylül kelimesi bir e, azarlamadır. Orada bu şekilde davranan kişilere bir ikazdır. İkincisi alışverişte yalan ve çok yeminden kaçınmak. Evet. Yürüyoruz günümüzde bir kişi malını bir bir kişiye satabilmek için çok yemin ediyor. Böyle yani malını satabilmek için kusursuz olduğunu, güzel olduğunu e, sata, e, malını satabilmek için böyle yemin ediyor. Cenab-ı Allah bu hususta şöyle buluyor Ali İmran suresinde. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir parayı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizleyemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan yeminle malını cazip kılan kimse Müslüman bir kimsenin malını gasp etmiş olduğu için kendisine gazap edilmiş olarak Allah'a kavuşur. Allah'ın gazabına uğrar demek istiyorum. Evet. Onun için yalan yere, yalandan yere yemin etmek, malını satmak için ticarete e, büyük bir günahtır ve İslam dininin öngördüğü kuralların dışında kalmaktadır. Ebu Zer'de rivayet edilen Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için acılı bir azap olacaktır der. Ey Allah'ın Resulü bu kaybedip hüsrana uğrayanlar kimlerdir? diye sordum diyor Ebu Zerri Zıfari Hazreti Peygamber Efendimiz'e bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz taşıyan elbisesini kibirle süreyen ve yalan yere ettiği yeminle malını satan kişidir buyurdu. Dolayısıyla ticaretimizde, alışverişimizde yemine başvurmamaya özen göstereceğiz. Diğer bir Ahlaki ilkemiz yani ticarette olmazsa olmaz ilkelerimiz borcu vaktinde ödemektir. Şimdi ticaret yapan tüccar kardeşlerimiz, tacirlerimiz iki sınıfa ayrılabilir, e, ayırabiliriz. Yani böyle parayla satın aldığı herhangi bir malı malın üzerine birazcık kar koyarak ne yapar? Vatandaşa satar. Bu şekilde bir tüccarlık yapılabilir. Vardır. İşte mobilyacıdır, efendim beyaz eşyacıdır, e, vesaire. Bir de bağından, bahçesinden efendim yetiştirerek, kendisi üreterek ne yapabilir? Satış yapabilir. Böyle bir e, tüccarlık yapabilir. Burada e, mal satın alarak Efendim, tüccarlık yapan tacir kardeşimiz, tüccar kişi, satın aldığı malı eğer veresiye almış ise, 
herhangi bir vakit kararlaştırılmış ise o vakte riayet edilmesini İslam dini emrediyor. Diyelim ki herhangi bir şey aldı, iki ay sonraya vadesi verildi, o vade geldiği zaman parayı ödeyecek. Eğer imkanı var da ödememezlik yapıyorsa büyük bir günaha ve ve, ve vebale girmiş oluyor bu kişi. Evet, bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zenginin ödemeyi savsaklaması zulümdür. O kimseye zulümdür. Yani adamın imkanı var ama parasını borcuna yatırmak istemiyor. Böyle bir tutça. Bu nedir? Bu karşısındaki Müslümana bir zulümdür. Sizden biri ileri, ileri bir tarihte ödemeyi taahhüt etmişse ona uysun buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir hadis-i şerifte ise kim ödemeyi murat ederek mal alırsa Allah ona borcunu ödeme de yardımcı olur. Kim de halkın malını itlaf etmek yani telaf etmek düşüncesiyle alırsa Allah da onu telef eder buyurmakta. Onun için tüccar kimse e, satın aldığı zaman borçlandığı zaman ve borcunun da vadesi belli ise ki borçlanma da vade İslam hukukuna göre belli olması gerekir. Bu şarttır. Aksi takdirde satış, ticaret batıldır. Dolayısıyla vakti, saati geldiği zaman ödemeye gayret etmesi gerekmektedir. Diğer bir husus ise borçluya kolaylık göstermek. Şimdi Türkçer satış yapıyor. Ama karşısındaki kişi aldığı e, malzemenin efendim ne aldıysa onun parasının tamamını ödeyemiyor diyelim. Yarısını ödüyor. Yarısını da ne yapmış? Demiş ki iki ay sonra şu tarihte öderim demiş. Fakat imkanlar el vermemiş ve o tarih gelmiş kişinin o borcu ödeyecek durumu yok. Şimdi satış yapan tüccar bu kardeşimize şöyle dese ben anlamam kardeş ben borcumu bilirim. Ne zaman anlaştık? İşte falan tarihte. Şu tarihte anlaştık. Ben paramı bilirim. Getirirsin. Getirmezsen işte e, ne yaparsan yap. Derse ve o kardeşimiz de borcunu ödemek için bir efendim ee, hani tefeci diyoruz ya ona gitse ondan e, para alsa ne yapacak? Hep ben bataklayacak. İslam dini bunlar göz önünde bulundurarak şöyle demiş borçluya kolaylık göster. Eğer borçlu darlık içindeyse ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Tabi Peygamber Efendimiz'in zamanında böyle bir şey varmış. Yani borcunu ödeyemediği zaman ona hibe edenler varmış. Ama tabi ki bugün böyle bir imkan söz konusu değil. Yani adam diyelim ki 10 bin liralık, 20 bin liralık, 50 bin liralık alışveriş yapmış. Herhalde bunu tüccar o müşteriye hibe edecek değildir yani. Evet. Dolayısıyla ne yapabilir? Ha, borcunu ödeyebilecek zamana bunu tehir edebilir. İlla adama o tarih geldi, sen borcunu öde diye sık boğaz etmenin, bugünkü tabir yani etmenin çok bir anlamı yoktur. Onun için biz de ne yapacağız? Ticaret ehli olarak, İslam'ın kurallarını gözeterek ona ödeme kolaylık tanımaya çalışacağız. Evet, Diğer bir hususla yapmamamız gereken hususla pazarlığı yapılan bir mala müşteri olmamak. Değerli kardeşlerim bugün bu husus var mı? Var. Bu konuyu en fazla galericilerde görüyoruz. Evet. Yapabiliyor yani. Şimdi nasıl oluyor? Herhangi bir 
efendim e, satış yaptığı zaman efendim ya da e, ondan fazla ikinci bir kişi para verdiği zaman e, satıştan vazgeçip ikinci bir satışı yapabiliyor. Bu da İslam dininde hoş karşılaş, karşılanmayan bir davranış olarak bize yansıyor değerli kardeşlerim. Bir de müşteri kızıştırma dediğimiz neceş olayı var. Bu da alıcı gibi gözüküp malın fiyatını artırmak e, olarak İslam hukukunda geçiyor. Bunu da İslam dinimiz e, Peygamber Efendimiz yasaklamış bulunmakta. Diğer bir e, husus ise ticaret yapmak insanı Allah'tan alır koymamalı. Evet. Ticaret insanı Allah'tan yani kulluk ibadetlerini yerine getirmekten alır koymamalı. Cenab-ı Allah Nur Suresinin 37. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Öyle adamlar insanlar vardır ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah kullak olduğu bir günden korkarlar buyurmakta. Yani işimizle meşhur olmak, ticaretle meşhur olmak, yani namaz kılmanımıza veya ibadetlerimizi yerine getirmemize engel teşkil etmemeli. Hz. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah buyurdular ki, malını satışa arz eden rızka eren pahalanması için satmayıp bekleten de lanete uğrar diyor. Yani e, malın pahalanması için piyasaya sürmeyip depolamak e, yani kara borsacılık itikar diye geçiyor İslam hukukunda bu tabir. Bu da İslam dininin hoş görmediği ve yasakladığı bir husustur. Değerli kardeşlerim. Diğer bir husus müşteriyi aldatmamak. Sattığı malın kusurunu, ayıbını gizleyerek e, insanlara hiç ayıbı yokmuş gibi satmak da e, İslam dininin hoş görmediği e, bir satış türüdür. Bundan da uzak durmaya e, çalışmak gerekir. Son olarak Değerli kardeşlerim, dürüst tüccarın mükafatı. Evet, doğru ve güvenilir tüccar kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Doğru ve güvenilir tüccar kıyamet gününde nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir buyuruyor. Bu konuda bir kıssayla sohbetimizi bitirelim inşallah. Endonezya'ya yerleşen ve ticaretini orada sürdüren bir Müslüman tüccar bir gün iş yerine geç gelir ve dükkanı emanet ettiği şirahın hayli kar ettiğini görür. Yani gün içerisinde yapacağı kardan çok fazla bir kar yaptığını görür. Ancak işin aslını öğrenince tüccar şirahın metresini beş akçeye olan kumaşı on akçeden sattığını öğrenir. Yani kumaşın metresi beş akçe ama e, çırak kumaşı metresini on akçeden satmış. Bunun üzerine derhal satış yaptığı kişiyi bulmasını ister. Çırağından çırak da satış yaptığı kişiyi çarşı pazarda bulur ve tüccarın huzuruna getirir. Tüccar durum müşteriyi izah ederek kendisinden helallik istedikten sonra fazladan alınan beş akçeyi kendisine iade eder. Çok geçmeden bu hadise o ülkede dilden dile dolaşır ve e, hükümdarın kulağına gider. Tüccarı huzuruna davet eden kral bu davranışın neye borçlu olduğunu sorar tüccara. Tüccar da sadece dininin emirleri gereği kul hakkını gözettiği için bunları yaptığını söyler ve kralın İslam hakkındaki soruları artık peş peşe gelir ve kral da dahil ve onun tebaaları da dahil 
hepsi Müslüman olur. Bugün Endonezya 200 milyona yakın Müslüman yaşamaktadır. Bunun sebebi, sebebi ise yani bu şekilde İslam'ı kabul etmesinin altında yatan sebep ise İslami kurallara riayet eden bu tüccardır. Yani şöyle dememiş ya işte beş akçeye satman gerekirken on akçeye satmışsın ya güzel bir kar yapmışsın efendim bugün de iyi oldu dememiş onun hakkı neyse yani o şekilde para kazanmak için yani onun hakkının beş akçe olduğunu düşündüğü için diğer beş akçeyi de efendim yarın kıyametini Allah'ın huzurunda hesap vereceğini düşündüğü için geri iade eder ve bu olay, bu hadise, bu ülkenin, bu ülkenin Müslüman bir ülke haline gelmesine vesile olur. İşte saydığımız hususlara değerli kardeşlerim riayet ederek yapılan bir ticaret, evet, ticareten lentebur diye tabir ettiğimiz kazancı bol olan ve kazancı helal olan bir ticarettir. Cenab-ı Allah da bizlere yaptığımız her türlü alışverişte gerekse internet alışverişlerinde gerekse çarşı pazardaki yaptığımız alışveriş ve ticaret hayatında gerekse dükkanlarımızdaki yaptığımız alışverişte bu hususlara riayet edenlerden olmayı nasip eylesin. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kıymetli hocam ağzınıza yüreğinize sağlık bu akşam. E, kıymetli hocamız Hüseyin Çoban bizimle birlikteydi. Din hizmetleri uzmanı ticaret ahlakıyla ilgili sohbetini dinledik. Allah razı olsun. İnşallah feyiz aldık. Yarın akşam saat 21.45'te Senayi Demirci bizlerle birlikte olacak. Esma okumaları konulu sohbetle bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Meydanımızda olacağız. Erba Belediyesi'nin organize ettiği Ramazan programlarında. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdiden